Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali di Jack Gulings Channel. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara pemasangan perisian pembangunan pangkalan data, ZEM. Sekiranya anda pengunjung kali pertama ke channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe. Part 1. Download Installer ZEM Dalam pelayar, Google search ZEM, ZEM Download atau Apache Friends. Klik pada pautan Apache Friends untuk melayari laman official Apache. Kemudian download ZEM Installer. Diingatkan installer yang ditunjukkan pada butang ini hanya sesuai digunakan oleh Windows 64 bit ke atas. Bagaimana cara mengetahui versi operating system Windows kita? Sila klik pada pautan link yang ada di atas ini untuk menonton tutorial menyemak operating system dalam Windows. Saya selalu pilih yang ini, Zen for Windows, dan download terus. Sekiranya anda nak tengok apakah versi yang available, boleh klik download, klik here for other versions. Dan di sini ada dipaparkan lebih banyak pilihan lagi untuk Windows, Linux dengan Mac OS. Sila klik More Download untuk dapat paparan lebih banyak pilihan lagi. Kalau guna Mac OS, pilih ini. Kalau Linux, pilih yang ini. Kalau guna Windows, sila pilih folder ke tiga. Biasanya saya akan install versi yang terkini ke dalam PC saya. Tapi versi yang terkini mungkin tidak ada untuk 32 bit. Anda boleh download zip atau 7z file berdasarkan kompresor yang anda ada. Saya selalu download yang ini. Ini adalah installer yang original size yang belum dikompres. Perbezaan antara versi ZEM portable dengan non portable adalah kalau anda nak install ke dalam pendrive yang boleh dibawa bersama ke mana-mana, anda perlu download portable version. Kalau tengok dalam paparan ini, tiada pilihan untuk Windows 32 bit. Kalau operating system anda adalah operating system 32 bit, uh, pendapat saya lebih cepat kita pergi search ZEM download 32 bit. Lepas tu, download ZEM for Windows 32 bit. Ini adalah versi 7.3.2 yang tadi kita download yang terkini itu adalah versi 8. Uh, maksudnya versi 8 belum ada uh, untuk 32 bit lah. So kalau 32 bit perlu guna versi ini. Okay. Klik ini, Jam for Windows 32 bit dan seterusnya langkah untuk pemasangan adalah sama dengan 64 bit. Part 2 Cara install ZEM dengan menggunakan installer.exe Selepas download, sila buka folder yang simpan installer berkenaan, right click kemudian run as administrator. Nampak paparan warning ini, jangan risau, klik OK, kemudian pilih next. Dalam senarai yang diberi ini, anda boleh tick atau untick untuk membuat pilihan. Biasanya saya akan kekalkan apa yang ada, kemudian klik butang next. Untuk mengelakkan masalah control, takut masa kita execute dia ada problem. Kita boleh install di drive selain dari C drive. Klik butang folder, kemudian akan dipaparkan local disk C. Klik di disk PC. Dalam senarai ini ada local disk E dengan disk G. Boleh pilih mana-mana satu untuk install ZEM. Saya telah install ke dalam drive G. Pastikan folder ZEM di-create pada root folder, iaitu di bahagian yang atas sekali dalam mana-mana satu drive. Contohnya, kalau saya install dalam Google Drive, saya install dalam My Drive, jadi saya akan buat satu folder yang baru bernama ZEM dalam My Drive. Kalau anda buat dalam E Drive atau F Drive, G Drive, pastikan masuk ke dalam drive tersebut, terus create satu folder yang bernama ZEM. Klik folder ZEM. Apabila sudah dipilih, folder itu ada warna highlight. Kemudian pilih select folder. Nama folder yang ditunjukkan haruslah bermula dengan 
huruf drive, kemudian folder them. Sama ada d slash atau e slash them atau drive yang lain. Kemudian tekan butang next, pilih language dan tekan butang next sekali lagi. Di paparan ini, learn more about Vietnamese for them. Boleh tick atau untick checkbox itu. Kalau anda tick, nanti akan paparkan satu laman web tentang Vietnamese for them ini. Tekan butang next. Sekarang dipaparkan ready to install. Sila tekan butang next. Begitulah pemasangan akan bermula. Sudah selesai pemasangan, anda akan nampak paparan seperti ini. Dalam checkbox yang diberi, do you want to start the control panel now? Kalau anda tick, selepas klik butang finish, control panel akan dipaparkan. Kalau tidak, dia akan terus tutup dan selesai. Part 3. Pemasangan semula ZEM selepas uninstall ZEM yang lama. Dalam kes ini, pemilihan folder tidak berjaya kerana folder tersebut bukan folder baru yang kosong. Itu adalah hasil daripada pemasangan yang lepas. Macam mana kalau kamu sudah ada ZEM tapi not empty kan? Sebab cikgu uninstall dan tidak saya buang. Masa tak mau baru sebetul-betul saya buang. Jadi saya namakan dia sebagai ZEM 1. Supaya hashtag saya masih ada di dalam ini boleh sudah saya buat. Zem. Ok, English. Next. Pada masa ini, dia akan pop up window yang macam ni. Tapi tidak perlu kamu baca. Boleh baca kemudian. Kamu back to this one. Pilih. Next. Ok, set up is now ready. Lepas tu pilih. Next. Untuk siapkan installation. Sudah muncul Zem di sini. Part 4. Cara memasang Zem dalam format zip atau 7R. Sekiranya anda download version zip file atau 7Z file Sudah download, pilih Show in folder Pastikan anda extract sebelum install Sudah install, pergi ke folder Zem Yang ini adalah versi yang sudah install Perlu kita pindah dia ke root file Iaitu kita perlu bawa ke sama ada di local DC atau di drive yang lain. Untuk mengelakkan masalah control dan sebagainya, biasanya saya akan install di local disk E atau disk lain. Perlu install di root file, jadi perlu masukkan di sini. Ok, sudah. Kita boleh cuba control. Sekiranya anda nampak paparan ini, sila pilih more info kemudian run anyway. Pilih language, kemudian save. Sudah dibuka ZEM Control Panel. Tekan butang quit untuk keluar. Part 5. Apakah perbezaan pemasangan dalam Google Drive dengan Local Drive? Telah saya install ZEM dalam Google Drive. Jadi saya buka dalam Google Drive. Dalam ZEM. Ada ZEM Control. .exe. Untuk memudahkan saya menggunakannya, saya boleh create shortcut, send to desktop. Atau saya boleh pin to start. Disebabkan saya sudah pin, jadi sini tinggal unpin pilihan dia. Contohnya, saya sekarang saya send to desktop. Shortcut sudah create di desktop. Boleh double click untuk run. Ada nampak di sini menunjukkan you are not running with admin rights. So saya quit. Kemudian saya right click. Run as admin. Akan keluar satu paparan. Do you want to allow these apps from an unknown publisher to make changes to your device? Pilih yes. Okay, sekarang ditunjukkan running with admin rights. Good. Um, walaupun dia ada warning ini, um, sepanjang masa saya pakai, uh, tak ada masalah. Dia berfungsi dengan baik. Tapi kalau saya pergi ke sekolah, walaupun dengan Google Drive yang sama, saya tidak dapat buka ZEM ini melalui shortcut terus. Kalau install dekat Google Drive, hanya boleh buka di PC yang kamu install ke dalam Google Drive itu. Kalau kamu ke pergi PC lain nak buka terus dari Google Drive, tidak dapat kamu buka ZEM terus. Tapi kamu boleh buka HTDoc. Kamu boleh copy HTDoc itu ke localhost di mana PC kamu berada 
Tapi kalau nak buka terus, tidak dapat. Rasanya Zen Portable lebih sesuai kalau nak dipasang dalam Google Drive. Tapi saya sudah terpasang yang bukan versi portable. Jadi saya akan record video tutorial apabila saya buat pemasangan Zen Portable pada masa akan datang. Apa perbezaannya kalau saya install di dalam local disk E? Kalau saya install dalam local disk E, dalam Zen ini sama juga kalau saya nak um, boleh send to desktop atau pin to start. Kalau saya double click untuk run, sini akan nyatakan saya tidak running with admin rights. Um, masih boleh pakai, tak ada masalah. Kalau anda mengalami masalah, anda boleh right click dan run as admin. Apabila user account control dipaparkan, pilih yes. Jadi sekarang ditunjukkan yang ini, running with admin rights, good. Lepas tu, uh, semua nampak bagus. Begitulah perbezaan antara saya install dalam Google Drive dengan Local Disk E. Sekiranya anda menggunakan device sendiri yang ada admin rights, biasanya tidak ada masalah untuk run program ini. Sampai sini sahaja perkongsian saya pada kali ini. Dalam video yang akan datang, saya akan kongsi cara pemasangan perisian yang digunakan dalam pembangunan laman web. Subscribe channel ini supaya tidak terlepas pandang perkongsian video terkini. Sudikan like dan share sebagai tanda sokongan. Tinggalkan komen anda tentang pengalaman atau pendapat terhadap penggunaan perisian ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!